Hallo bei der Wandel im Kreis Kolbe. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie man am besten unbegattete Königin zusetzt. Da habe ich meinen Kunstschwarm, den ich äh, gestern Abend schon geschlagen habe, habe ich ein bisschen Futter reingegeben. Jetzt haben wir es früh, auch wenn jetzt die Sonne scheint, aber wir haben jetzt hier noch relativ kühle Temperaturen. Der Kunstschwarm ist ganz ruhig. Äh, was unbedingt nötig ist, meiner Meinung nach, wenn man unbegattete Königin reingibt, weil die eh schon unruhiger sind, als wenn oder mehr Unruhe da ist, als wenn ich eine schlupfreife Zelle reingebe. Und äh, grundsätzlich mache ich das eigentlich völlig ungern, aber das ist jetzt ja auch wieder eine Sendung, die sie mir zugeschickt haben, wo ich für einen Imkerkollegen welche mit, der weiter weg wohnt, ähm, die ich mit auf Belegstelle schicken soll. Und da ging es nur auf diesem Weg. Ja, und da lege ich mir dann hier so die Königin hin machen die vorher ein kleines bisschen mit dem Wassersprüher nass, dass sie nicht wegrennen bzw. eventuell schlimmstenfalls noch wegfliegen. So, dann schubse ich die, ich bin heute leider nur alleine, äh, schubse ich die vorher in das Abidea rein, dann gebe ich eine Kelle Bienen hinterher und äh, mache die Abideas zu und stelle sie auch 24 Stunden dann nochmal in Kellerhaft, so dass die Bienen sich äh, schön akklimatisieren können, die Königin annehmen können, eine Einheit bilden können. Und also frühestens heute Abend, so dass sie morgen früh rausfliegen oder dann eben morgen früh bringe ich die dann auf Belegstelle. Ja, wie gesagt, den Vorgang selbst kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich keine fünf, äh, fünf Hände habe. Aber es ist eigentlich auch ganz leicht, den Kunstschwarm aufschlagen. Dann äh, lege ich da eigentlich immer ein feuchtes Handtuch drüber, so dass ich wirklich auf der Ecke nur aufklappen kann, die Kelle Bienen rausnehmen kann, dann hier reingeben kann und äh, dann gleich zumachen kann, nachdem ich die Königin vorher reingegeben habe. Gut, das ist das, was ich euch nur noch mal zeigen wollte. Bis dahin, tschüss. Ich weiß nicht, ob man es sieht, da unten ist die Königin, die läuft jetzt schön da auf den Träger rum. Das ist recht feucht. Wie gesagt, das sind die Kunstschwammbienen. Relativ ruhig. Nimmt mir jetzt eine. Kelle voll rüber, da rein, relativ schnell wieder zu, gucken, dass nicht so viel Bienen gequetscht werden und dann hat man die relativ sicher da drin. Den Kunstschwamm kann man immer wieder schön verschließen, kann über das feuchte Handtuch, das ist jetzt ein bisschen klein gewählt, größer wäre schöner, äh, immer wieder <lacht> zumachen und wie gesagt, wenn es kalt ist, fliegen da auch nicht ganz so viele Bienen hoch und dann kann ich jetzt so nach und nach alle Abideas äh, voll machen. Bis dahin, tschüss. Ach ja, äh, beim Kunstbaum ist es immer wichtig, nicht in der Mittagssonne das zu machen. Wie gesagt, jetzt ist schon relativ spät, aber es ist noch kühl. Am besten ist es abends, kurz bevor es dunkel wird oder eben früh, bevor die Bienen so richtig in Gang kommen. Dann ist der Kunstbaum schön, wie man das gesehen hat, dass er sich schön zusammenzieht, unten am Boden schön liegen bleibt und dann am besten arbeiten kann. Gut, tschüss.